una farmàcia del Poble Nou ha estat testimoni d'alguns dels capítols més foscos del barri. Aquesta història va passar aquí. Estem al carrer Taulat del Poble Nou, amb el número 62, a guanyar una farmàcia que va ser fundada l'any 1877 i que ha format part de la crònica negra del barri del Poble Nou. La farmàcia es va inaugurar a finals del segle XIX per en Joan Agustí Carreras, que era farmacèutic i polític. Va ser alcalde de Sant Martí de Provençals quan encara era independent. Agustí Carrera és farmacèutic de professió, però jo crec que era polític per vocació. Realment va ser, nosaltres en diem, un farmacèutic polític popular i polèmic. Va ser alcalde de Sant Martí, va entrar molt jove a la política, va obrir la farmàcia quan tenia 27 anys, però ja als 23 anys, 4 anys abans, va ser president de la Societat de l'Aliança del Poble Nou, que s'havia fundat 3 anys abans, i va ser president de l'Aliança fins a la seva mort. Teníem molts negocis dintre del barri. Fins i tot això era criticat quan va ser alcalde de Sant Martí, que es dedicava més als seus propis negocis que atendre els seus conciutadans. Al final de la seva vida, quan tenia 41 anys, va tindre una entrevista amb un amic seu que era periodista de l'art de Sant Martí i li va explicar que estava molt deprimit, que molts d'aquells companys que li havien donat suport i que ell havia afavorit li havien donat l'esquena. Li va parlar també d'una conversa que havia tingut amb el governador civil. Semblava ser que hi havia hagut un petit desfalc a les comptes de l'Ajuntament. Parlem de 40.000 duros de l'època, són molts diners. També li va comentar que havia tingut un desengany amorós. No sabem si va ser amb la Caterina Massaguer, que era la impulsora de l'Aliança. Un cop aquesta conversa va vindre a casa seva, que vivia just a sobre de la farmàcia. Es va tancar la seva habitació per dintre, en clau. Es va engegar un tret al cap. Diuen que va deixar escrita una nota que deia en castellà que Dios perdone a los culpables. No sabem qui són aquests culpables. En el seu moment va ser un suïcidi molt comentat al barri, fins i tot perquè en aquell moment els suïcides no s'enterraven en lloc sagrat. Tot i així, l'enterrament va ser multitudinari i va ser enterrat al cementiri del Poble Nou. Els farmacèutics que han tingut una relació directa amb la farmàcia han acabat tenint una mort violenta, que forma part de la crònica negra del barri, del Poble Nou. El primer d'ells va ser un farmacèutic que es deia Delfí Sánchez, que quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola l'any 1936 va ser denunciat per un empleat seu, que és el que li tenia rancúnia, va ser denunciat com a gent d'església, burgès. Va vindre un escamot de la CNT, el va fer pres, se'l van portar al cementiri de Montcada i a la paret del cementiri va ser afusellat. Fins i tot molts anys després de la seva mort, després de la Guerra Civil, durant la postguerra, la farmàcia es coneixia com viuda de Sánchez. I aquí no acaba, perquè al final dels anys 80, la farmacèutica, que n'era propietària i regent de la farmàcia, que tenia 34 anys i estava embarassada, la va matar el seu marit. Es veu que per un atac de gelosia li va disparar la panxa amb una escopeta de caça de dos canons i després es va suïcidar ell mateix. Això va ser el pis familiar del carrer Llull, no va ser la farmàcia, però tenia una relació directa amb aquesta farmàcia. Els veïns del Poblau saben aquesta crònica negra de la farmàcia i altres perquè creiem o creuen que forma part de la nostra història. Aquestes morts passen a un moment donat i passen per alguna cosa concreta. Des de l'alcalde, que es va suïcidar, per un tema segurament possiblement d'un desfalc a l'Ajuntament, la guerra civil que esclata i provoca que les rancúnies portin a la mort, i un atac de gelosia que seria als anys 80, que estem parlant d'una època diferent d'aquestes altres dues. 